Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai Bugungi dasturimizda Aqshning xalqaro maydonidagi 5 maqsadi. Hillary Clinton mag'lubiyat saboqlari haqida kitob yozdi. Dehqon dardi Illinois shtatidamiz. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondagi studiyamizda Nabahor Imamova Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga 72 yil oldin Amerikada asos solinganida 51 mamlakat unga a'zo bo'lgan. Birgalikda tinchlik, taraqqiyot va adolatni ta'minlash va'da qilingan. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra bugun insoniyat har doimgidan tinchroq, farovonroq va erkinroq hayot kechirmoqda. Lekin muammolarning cheki yo'q. Bugun biror masalani mahalliy yoki xalqaro deya ajrata olmaymiz. Globallashib borayotgan dunyoda har bir masala umum bashari, ya'ni bir davlatdagi muammo boshqa davlatda ham bor va uning yechimlari ko'p hollarda bir-biriga bog'liq. Qay yurtda bo'lmasin, inson to'q va xotirjam yashay. O'zim istagan sohada bilim olib, o'zim xohlagan sohada ishlay deydi. Boshqalardan kam bo'lmay, kam stilmay, to'la qoli fuqaro bo'lay deydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi yillik sessiyasini o'tkazar ekan, har bir a'zo davlat xalqaro hamjamiyat bilan o'z dardini baham ko'rmoqda. Rahbarlar o'zi muhim deb bilgan mavzularga e'tibor qaratmoqda, ularni hamkorlar bilan muhokama qilmoqda. Xo'sh, Aqshning global maydondagi maqsadlari nima? Oxoy uchun kurashda mag'lub bo'lganidan deyarli bir yil o'tib, demokrat siyosatchi Hillary Clinton 2016-yilgi poyga haqida kitob taqdim etdi. Xo'sh, arbob nima sabab yutqazdi? Saylov kampaniyasini u qanday baholaydi va tarixda nimalar bitirishini istaydi? Hillary Clinton kitobxonlar bilan uchrashar ekan, tabiiyki, yangi kitobiga avtograf so'rayotganlar talay. Nyu-Yorkdagi mashhur kitob do'konida navbatda turganlar hayajonda. Clintonni hurmat qilaman. Menga juda yoqadi. Kitobini o'qib, dardini eshitib, boshqalar bilan muhokama qilishni xohlayman. Jurnalist Jonathan Lemir kitobni allaqachon o'qib chiqqan va uning mazmunini qisqacha qilib, saylov kampaniyasining shaxsiy lekin samimiy tahlili deya izohlaydi. 
Клинтон китапта уз хаталарын бірма бір сенап чықады. Кылген қарарлары нема учун иш бермагенны түшіндірады. Мағлубият артыдаги омаллар, сайло кампаниясын тебраткен кучлар, шахси кемчиликлар, рақибеге қол келген факторлар, Трампны президентлікке олып келген сабаблар. Клинтон мағлубиятны тән олып ғолып ке муфақият ва күч қуват тілеген. Арбоб ва тампарвар америкалик сифатыды юрту үчін жоныны фидо қылшке тайор екенін айтады. Лекен өнің фикері үші, Трамп хамон президент болшке арзымай деген одам. Клинтон Трамп нейн фаулиятыге қарап, манашу фикірді яна ям қат и. Яни, Трамп түрлі хейлі ва найрайынгілер арқалей башқару ге келді. Расия аралы шуы унынча қабы қаракет болген. Федерал қыдыру бюросы нейн ұшап айттыге рақпары Джеймс Коми, сайлу олдыдан Клинтонге қаршы тек шыру башылап жарайонге салбей тасыр қылген. Сайлу үчін адаштырген де дамақылады. Айрымлар назар дейсі Клинтон фақат өзін әбіләш керек. Худду қандайдыр бір сүрілі сабаблерге көра ютқаз гендек. Қанақа сүр. Халқа мақұл келмады бұн омзот. Трамп көпшілікнің көңліге ел топа олды. Халқ үнге ергешті Клинтон ютқазды. Оқуй назары да есі Клинтон аламыза дар бұл. Клинтон тарихымыздагі ең сәлбей сайлу кампаниялардан бірінің олы барып, қоқылды. Ва енді ол сиоси мейрасыны маны шындай елған, ва вүждансыз еллар білін тарғып қылышке. Узының қаталарыны шындай сапсата білін оқылышке, харакат қылмақты. Яшы 70-ге яқылыш еткен Клинтон ханым ұмірінің оқырге че Америка манфаатлары ва глобал тарақы ет үшін күрашмақшы. Оқуй үшін башқа Қошмаштатлар Канада ва Мексика білән түзілген шмолі Америка еркен савдой келішу ға. Қысқачы нафты дейі танылген біттім юзастан мұзокер олі бормақты. Сайлу пайты дә Дональд Трамп шыны вада қылген еді. 1994-ші елді мзоленген шарт нома ақшық шылақ ұжалігі мақсұлатлары экспертінің ошыге кәтті қысы қошкен. Дек қолар хеч қандай өзгер шкер әкемас дейді. Кен Бэг хозыр ақышты дейхончылық қылыш қатарлы екенін айтады. Тавакелыш, ортық пұл қылып болмай қолды. Бэгнің айтышыша Мәкке жұқары нақларының түші. Ва қаражатларының ошшы түфайлы 5 елден бері зарарғешлі епті. Ақш үкіметі ордам қолыны чозышы керек дейді у. Савдоны тосмастан еллерін ашысын. Трамп мамуриеті транстинч акияны бітімідан чықшыны елон қылгәч, бекінің қышла қожалігі мақсулатларығы талап ошшы хақыда гүмідлері күчке чықты. Шу бойыз ұ ақш үкіметінің нафтаны ғам қайта көріп чықыш қарарыдан без оуты. Қалла ва мәкке жоқару үшін нафты жүді яқшы еді. Ақш 2016-инчі ел Мексикеге 2,5 миллиард долларлік мәкке жоқары сотты. Жануптагі қошнес үчін ұ ең кәтті тамин отчылардан бірі. Бұ елесі експерт хәжімі кәмайды. Бәк бұның сабабын рақобатты көрәді. Мексика тарықта елкі бар Аргентина да мәкке жоқары алды. Арзон кәмі? Йоқ. Олар нама кәдір ішара қылышы ябды. Бәкні қаватырлан тұрайоткен нәрсі президент Трампның нафтадан чықшы мүмкілігі хақыдагі тахлиді. Бұ келәжәкні яна да мавхумлаштырады. Хаммады қорқу бар, чүнкі нұанық бір вазияттамыз. Агар бұттымдан чықылса, Йоке ұны давам еттіріш бойчы келішуге ерішілмаса, бозарлар бекарарлашады, ба дейқаның дарамады кәмәйады. Тамара Нелсон үлі нөйіз дейқанчылік бюросыдан, үкөпләп дейқанларының яңге мұзакаралардан шқайат қылайат кәнін айтады. Савдо ва қышла қожалігі экспертіге қаршы гәп сөзлар өзгәріп, муафақиятлі нәтижеге ерішамыз деп үміт қыламыз. Ақыл білән іш көрішады ва өзгәрішлер кәтті болмайды деп күті апмыз. Нема болса әм дейді Нелсон, яңге келішуге тез рақ еріш іш керек. Келесі ел Мексикада президентлік сайлауы бар. Ақш, Канада ва Мексикада келесі торт ой ічіде бұрар нәтижеге ерішшіміз мүмкін. Лекін кейін тоқтап қолышы ғам мүмкін. Үміт шу ке, ғамма томанлар харакат қылышы керек. Дейхқан бейг мұзакаралар түгәшін үкті епті, чүнкі вақт өткен сәрі ұ дарамадын үйқат епті. Бірнече қафта ешіде келесі ел үчін қарарлар берліш керек.
Bekning xavotiri faqat bank hisobidagi kamayib borayotgan raqamlar haqida emas. Beqaror ob-havo ham uning xayolini o'g'irlayotgan muammolardan. Keyin Farabo Behzod Muhammadiy Amerika ovozi uchun Aqsh birjalari da aksiyalar bahosi keskin ko'tarilgan, ishsizlik ko'lami pasaygan, qishloq xo'jalik mahsulotlariga talab ham pasaygan, narx tushib ketgan. Amerikalik fermerlar o'g'it va urug'larni qimmatroq bahoga sotib olishga majbur. Yana Amerika dalalariga qaytamiz. Illinois shtatining Dikatur shahrida bu yil o'tgan an'anaviy fermerlar ko'rgazmasida dunyoning turli chekkalaridan soha mutaxassislari to'plandi. Ishlab chiqaruvchilar va ta'minotchilar o'zlarining so'nggi mahsulotlari va texnikasini ko'z-ko'z qildi. Fermerlar ko'rgazmada ishining samaradorligini oshiradigan, og'irini yengil qiladigan mahsulotlarni izlamoqda. Ammo Jeff Fisherga o'xshash, fermerlar hozircha faqat tomosha bilan cheklanmoqda. Quarter of a million dollars Orqamdagi o'rta hajmdagi ko'chatchi mashina 250 ming dollar turadi. Bugungi andozalar bo'yicha bu katta ko'chatchi ham emas, uni sotib olishni istayman, ammo o'ta qimmatligi uchun qurbim yetmaydi. Fisher eng so'nggi bor yangi texnikani 5 yil oldin sotib olgan, daromadni ham so'nggi bor o'shanda ko'rgan edi. Qishloq xo'jaligi og'ir kunlarni boshdan kechirmoqda. Daromad olish qiyin. Makajo xorni yetishtirish, tayyor makani sotib olishdan ancha qimmat. Aqsh qishloq xo'jaligi vazirligining bildirishicha 2016-yil fermerlar uchun so'nggi 7 yilda eng kam daromadli davr bo'ldi. 2017-yilda vaziyat sal yaxshilanishi mumkin, biroq ishi yurishmayotgan yolg'iz fermerlar emas. Mashina ishlab chiqaruvchilari uyushmasiga ko'ra, qishloq xo'jaligi texnikasi savdosi ancha tushib ketgan. Caterpillar, Deer kabi kompaniyalar bundan tashvishda. Illinois ferma byurosi xodimi Tamara Nelsonning aytishicha, texnika yaxshi sotilmasa, ishlab chiqarishda ish o'rinlari qisqarishi mumkin. Agar fermerning texnika sotib olishga qurbi yetmasa, uni ishlab chiqarishda qatnashgan 25 ishchi hamda po'latni toblagan po'latchilar, qismlarini ishlab chiqargan odamlar ham ishidan mahrum bo'ladi. Demak, bozor fermerga to'g'ri kelishi kerak. Mark Bremer Illinois janubidagi fermasida Makka Johora va Soya loviyasini yetishtiradi. Chorvasi bor. Fisher kabi u ham eski texnikadan foydalanishga majbur. Yangisini olishni istardik albatta, ammo arzonroq bo'lsa ekan. Yangi texnologiyalar qimmat. Bremer unda bunday imkoniyat qachon bo'lishini bilmaydi. Ustiga ustak, quruq mavsum sabab hosil yaxshi bo'lmasligi mumkin. Yomg'irni ham, arzonroq narxlarni ham, hosilni ham hech kim kafolatlay olmaydi. Bu doimiy muammo. Amallashga majburmiz. Keyingi yil yaxshiroq bo'lishiga ham kafolat yo'q, ammo Jeff Fisher umidini uzgani yo'q. Vaziyat hali beri tekislashmasa kerak. Hozirgidan battar bo'lmasa bo'ldi. Fermerlarning yana bir tashvishi hosilning qanday kelishi. Yana bir necha haftadan so'ng bunga javob olsa bo'ladi. Odil Rozaliyev Amerika ovozi televizionasi uchun. Endi esa shimoli sharqdagi yoki bir shtatga yo'l olamiz. Neft Alaska shtatida asosiy daromad manbai. Hozirda Trans Alaska neft quvurining ishga tushganiga 40 yil bo'ldi. Shimoliy Amerikadagi eng ulkan qora oltin koniga nazar tashlasak. Mashhur Trans Alaska quvurining uzunligi 1200 km dan ortiq. U bir necha tog' tizmalarini, yuzlab daryolarni kesib o'tib, shimoldagi Pratho Bay neftini janubdagi Valdis shahriga yetkazadi. 40 yillik quvur dunyoning eng qattiq himoyalangan neft inshootlaridan biri. Uning egri uslubda qurilgan zilzilalarga bardoshli bo'lishini ta'minlagan. Diametri 122 cm bo'lgan quvur shu kungacha 17 milliard barrel neft yetkazib bergan. Bu esa mahalliy iqtisodiyotda ulkan o'zgarishlar yasagan. Alyaskadagi bu o'zgarishlar bir odamning nomi bilan bog'liq, geolog Tom Marshall. Alyaska shimolidagi Pratxobeydan qora oltin konni topgan shu odam bo'ladi. When I made that selection up there, someone I Men bu yerni tanlaganimda kimdir yerlar bo'limi kitobiga bu joyni Marshallning xatosi deb yozib qo'yibdi. Bu seni xafa qildimi deb so'rashdi mendan. Aslo ular bu joyni behuda deb o'ylaganini tushunsa bo'ladi. Gubernator bu yer muzlab yotibdi-ku degan edi. 
Osha paytlarda bunday so'zlarga o'rganmagan edik. Marshall rejasi asosida bu yerda Shimoliy Amerikadagi eng katta neft koni topildi. 1970-yillardagi energiya inqirozi va oshib borayotgan neft narxlari neftni qazib chiqarish xarajatlarini oqladi. Alaska xalqi bundan foyda ko'rdi. Har yili shtatning har bir rezidentiga 1000 dollardan ortiq dividend beriladi. Neftning topilishi Alaska hayotini tubdan o'zgartirib yubordi. Changing was dramatically it was um jiddiy o'zgarishlar bo'ldi. Suv bochkalari va asal chelaklarini ko'tarib yurgan paytlarimizni eslayman. Neft sog'lig'idan pul kelmaganda hech qachon ichimlik suvi yoki oqova infratuzilmalariga ega bo'lmagan bo'lardik. Sog'liq daromadi Prat Xobeydan keladi. Bu esa jamiyatimizning yaxshilanishiga behisob hissa qo'shdi. Maktablar, o't o'chirish idoralari, kasalxonalar qurildi. Lekin jamiyatimizda alkogol muammosi ham yuzaga keldi. Chunki spirtli ichimliklar ko'paydi. Alaskaning neftga qaram bo'lib qolganidan xavotir oladiganlar ham bor. Neft qazib olish 1990-yillardagi ko'rsatkichdan ancha kamaygan. Narxlarning tushishi esa shtat byudjetida defitsitga sabab bo'ldi. We were awash in money. Pul ko'p edi va odamlar kelajakni o'ylamasdan hamma daromadini bitta savatga joylab qo'ydi. Hozir esa bu savat bo'shagan va oladigan hech vaqomiz qolmadi deydi yozuvchi Maki Ben Jakinski. Alaska neft konida hali zaxira ko'p, ammo Arktika milliy yovvoya qo'riqxonasida qazish ishlarini olib borishga qarshi e'tirozlar kuchaygan. Geolog Tom Marshall neft kashfiyoti Alaska kelajagi uchun muhim ekanini aytadi. Qalbingizga quloq tuting deydi u. No one's quite figured something out and and uh nima qilish haqida hech kim o'ylamayotgan ekan, buni o'zingiz qiling. Bu yerda kichikroq neft koni bor. Nariroqda esa katta rog'i. O'zingiz toping. Optimist bo'lishingiz kerak. Aks holda uni topa olmaysiz. If you're not, you won't look for it. Natasha Mazgovaya, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun. O'zbekistonda shukurlarda tuzilgan ishchi guruhga dunyo bo'ylab yashayotgan vatandoshlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash va ular bilan muloqotni kuchaytirish vazifasi yuklangan. Chet elda yashayotgan o'zbekistonliklar azaldan konsulik xizmatlari talabga javob bermaydi deya nolib keladi. O'tgan yillar ichida hukumat bu masalaga e'tibor qarata boshlagan. Yangi rahbar kelishi bilan bu jarayon yanada tezlashdi deydi biz bilan gaplashgan rasmiylar. Xo'sh, siz agar prezident Shavkat Mirziyoyev bilan gaplashish imkoniyati berilsa, nimalar degan bo'lar edingiz? O'zbekiston hukumati vatandoshlar bilan qanday ishlashi, ularga qanday munosabatda bo'lishi kerak va siz o'z navbatida ona yurt uchun nimalar qilishni istar edingiz? Amerikada minglab o'zbekistonliklar istiqomat qiladi. Ulardan biri bo'lsangiz, Aqsh va O'zbekiston aloqalari rivojidan qanchalik foyda ko'raman deb o'ylaysiz. Bu savollarga javob berishni istasangiz, uni video shaklida bizga yo'llang, biz uni efirga beramiz, saytimiz va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarga joylaymiz. Minbar sizniki. Kutamiz. Internetda Amerika ovozi deb qidirsangiz, chiqamiz. Ko'rsatuvimiz esa davom etadi. Silikon vodiysidamiz. Imkoniyatlar makoni. Fazoviy biznes vaqti keldi deydi tadbirkorlar. Niagara sharsharasiga sayohat. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz. Zamonaviy texnologiya sohasidagi tadbirkorlar ish o'rganish uchun dunyoning turli qismlaridan silikon vodiysiga boradi. U yerda startaplar maktabi yangi ish boshlagan kompaniyalarga biznes sirlarini o'rgatadi. Yaqindan beri ish boshlovchilar maktabida o'qish uchun u yerga borish shart emas. Silikon vodiysida ochilgan yangi dastur uydan turib bilim olish imkoniyatini beradi. Bir qancha dunyoga mashhur texnologiya kompaniyalarining ishga tushishiga Silikon vodiysidagi Y Combinator firmasi moddiy hissa qo'shgan. Firmaning 10 haftalik o'quv dasturida qatnashish uchun butun dunyodan tadbirkorlar ariza topshirishadi, lekin ularning atigi 2% qabul qilinadi. 
Qatnashchilar sonini oshirish uchun Y Combinator firmasi darslarni onlayn yo'lga qo'ydi. Unga dunyoning 140 mamlakatidan 7000 dan ortiq texnologiya asoschilari qo'shildi. Hi, my name is Kai and I'm building a company called Bakti. I'm the CEO of Biopen Energy Company. Hey, we're Tap2, a Spotify for transportation. Allaqachon indamlab ketgan Facebook, Slack kabi yirik firma vakillari dars o'tishadi. Sinfxonada yoki internet orqali o'quvchilar uchun har hafta maxsus darslar o'tiladi. Steven Fan bu darslarni boshqarishga ko'maklashyapti. Internetga ulanish shunday narsaki, yaqindan beri ko'plab bozorlarga kirish qulay bo'lib qoldi. Endi ish boshlagan jamoalarga borib, kompaniya boshlashning eng yaxshi yo'llarini o'rgatamiz. Dastur taqdimot bilan tugaydi. Dunyoning yuzlab kompaniyalari o'z g'oyalarini onlayn taqdim etishadi. Hatto urushdan vayron bo'lgan Suriyadan ham guruh bor. U bolalarga elektronik sxemalar yasashni o'rgatadi. Transport, sayohat va ta'lim sohalarida ham yangilik yaratayotganlar bor. Sudandagi Social IZ firmasi ko'zi ojiz odamlarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni o'rgatmoqchi. Silicon Valley'da dunyoning turli burchagidan keladigan tadbirkorlarni uchratish, ularning g'oyalari bilan tanish qiziq. Bu dastur orqali butun dunyodan do'st tortiramiz, internetda fikr almashamiz. Menimcha ular bilan keyinchalik ham do'st bo'lib qolsak kerak. Bu dasturdan yangi Bill Gates yoki Mark Zuckerberg bitirib chiqmasa ham, global texnika jamoasida o'qish, malaka oshirish yangi kashfiyotlar bo'lishiga turtki berishi mumkin. Michelle Quinn, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun. Bundan 40 yil oldin Jimmy Carter prezidentligi davrida amerikaliklar rock'n'roll qiroli Elvis Presley uchun moddan tutayotgan bir paytda Qo'shma Shtatlar fazo agentligi samoga ikki kichik apparat uchirgan. Maqsad Jupiter va Saturn sayyoralari haqida ko'proq bilim olish edi. Buni qarangki, 3 yilga mo'ljallangan har ikki vosita haligacha parvoz qilmoqda. Voyager 1 aparati 1977-yilning 5-sentyabrida Floridadagi bazadan samoga ko'tarilgan. 16 kun oldin esa Voyager 2 uchirilgan edi. Voyager 1 kechroq uchirilgan bo'lsa-da, qisqaroq trayektoriyadan Jupiter va Saturnga birinchi bo'lib yetib borgan. U yerga yuborgan mashhur tasvirlardan biri ko'kimdir nuqta deb ataladi. Bu nuqta yer sayyorasi. Taxminan 6 milliard kilometr uzoqlikdan shunday ko'rinadi. Yana bir video tasvirda Jupiter atrofidagi oyda vulqon otilganini ko'rasiz. Jupiter va Saturnni tadqiq etgandan keyin ikki apparat Uran va Neptun atrofida aylanib, yerga ilmiy ma'lumotlar uzatgan. Olimlar 10 milliard kilometr naridagi quyosh sistemasining chekkasigacha yetib borishni umid qilgan edi. Voyager 1 bilan biz bunga erishdik. Voyager 2 ham uning izidan boryapti. Quyosh shamolini o'lchashga mo'ljallangan asboblar yulduzlar aro shamolini ham o'lchashda asqotadi. Tarixda ilk bor fazoviy shamollarni o'lchash imkoniyatiga egamiz. 1970-yillarda raqamli texnologiyalar bo'lmagani sabab Voyager apparatlarida oltin qoplamali gramofon plastinkalar biriktirilgan. Koinotda aqlli mavjudotlar bo'lsa, yerdagi hayotni aks ettiruvchi tovushlar qo'shiqlarni tinglashi uchun har ikki Voyager kichik yadroviy generatorlardan energiya oladi. Bu degani ular yana kamida 10 yil davomida bizga ma'lumot uzatadi. Ammo kichik ayiq va Andromeda turkumidagi yulduzlarga yetib olish uchun 40 ming yil vaqt kerak. Bu apparatlar o'shanda hozirgi tsivilizatsiyadan yagona nishona bo'lsa ajab emas. George Putich Shohruh hamroh Amerika ovozi uchun. Florida shtatidagi Kennedy fazo markazida so'nggi bor 2011-yilda kosmik kema o'chirilgan. Aqsh fazo boshqarmasi NASA'ning keyingi kemasi tayyor bo'lishiga hali ancha vaqt bor. Shu bois, fazoga odam uchirish hozir Qozog'istondagi Baykanur kosmodromida amalga oshirilyapti. Kennedy markazida esa xususiy fazo kompaniyalari faoliyati jonlangan. 
NASA'nın kosmik parvoz dasturu tügatılgeç Kennedy fazo merkezde işlegen minle muhandisler işten boşatıldı. Iqtisodçılar bu Florida ştatı iqtisodiyatı gə ciddi zarba buluşunu tahmin kılıçdı. Çünkü inginerlarını qayta işgə oluş imkoniyyatı gəyə xüsusi fazo kampanyaları yox edi. En yaxşı xalatda 2020-ci ilgə barı bir kitayakı üçtə kampanya bolsa kərək de boyladik. Xalqara fazo mərkəzi gə rasiya raketələr orqali bittə fazo qırın üçürüş narxı 80 milyon dollar gəcə çıxdı. Xüsusi kampanyalar bunda yaxşı biznes imkoniyyatını kurdu. Şu tariqa United Launch Alliance, SpaceX, Blue Origin ve Boeing kabı kampanyalar fazo biznesi ge kırıp geldi. 2012 yıl aktiyabarı ge kelib SpaceX fazo stansiyası ge Dragon yük kemasını uçuruş ge muvaffaq boldı. Hazırca heç bir xüsusi kampanya fazo ge odam uçuruş üçün tayyar yemez. Lekin ular tez orada bunge ham erişişlerin ait mohtı. Bu yerde fazo gerlerine tepege olup çıkadigen lift bor. Ular şu yerde tayarlanışadı, kasmanaft kimini keyişadı ve hakiki parvoz oldudan boladigen hamma işlerini bacarışadı. Bu arada NASA asosiyeti borunu oluz fazo ge. Marske odam uçuruş misiyası ge garat mohtı. Hazır fazo bilen şuğullanışının aynı vaxtı. Bolalar, kattalar, yaş, profesyonallar ham kızı kış gerek. İlgerige karagende hazır imkaniyatlarımız kop. Kuzat uçlar fazo da Allah'a çoğun rakabat boşlangenini takitlamaqtı. Devletler emez, belki xüsusi kampanyalar orası da. George Putic, Behzad Muhammadi, Amerika Ovozi Üçün. Amerika'da aksariyat oylalar maşinada sayohat qaladı. Kanada bilanchi yeradagi Niagara sharsharasi ge borish uchun ayrim shtatlardan kunilab haydashingiz kerak. Har bir daqiqa maroqli deydi biz bilan gaplashgan immigrant sayohlar. Amerikaliklarning har bir avlodi sayohat qilishni yaxshi ko'radi. Bu yurti haqida yangi narsalarni o'rganish uchun ajoyib imkoniyat. Fuqarolikni yaqinda qabul qilgan ayrim yangi amerikaliklar uchun esa sayohatga chiqish oila bilan vaqt o'tkazish ham demakdir. Shahar chekkasi hamisha go'zal, rancholar, fermalar. Niagara sharsharasi Aqsh va Kanada o'rtasida bo'lingan dunyoning mo'jizalaridan birini tomosha qilish uchun mamlakatning turli chekkalaridan sayohatlar keladi. Qoyalar bo'ylab tushayotgan suvni tomosha qilish uchun boshqa mamlakatlardan ham kelishadi. Turli millat vakillarini ko'rsa bo'ladi. Dunyoda nima bo'lishidan qat'i nazar xorijlik sayohatlardan doim xursandmiz. Bazılar manzilge yetiş üçün yolda saatlap vaxt otkazadı. Amerikanın kışlağ joylarıdan otadı. Bu ham özge araşı zavq bağışlaydı. Amerikacı oqatını uç mahal yeyişge organ maganımız üçün ozımız bilen karesçe tavamlarını yolga aldık. Niagara şarşarası geçe 350 kilometrelik masofanı bosu butken Hindistanlık Vijaylar oylası ise Hint tağımlarını. Bu ularının şarşarıge ikinci martta gelişi. Yol uzak bölgen üçün farzandları elektron oyunlar oynab geldi. Koşuklar ayetişti. Rabda degen yangi koşuk çıkan. Ayetişini koxlayısız mı? Benim avazım yakşayamaz. Mujiko hatu jise rabda. Vijaylar köplap başka muhacir sayıqlar kaba vizası bulmagan üçün şarşaranın Kanada kısmıge oda almadı. Ama manzaranı her taraftan tamasha kılışını istesengiz, tipla hodge tüşüş kifaya. Su katta basın bulan tüşüşedi, acayip manzara, kemalak hem zor. Masina ya ki kemadagi her bir sayohatning ahırı bulganı bulan bu yerge kelgen her bir oyla ozı bulan uçmaz hodra alıp getedi. Adil Rozaliyev, Amerika Ovozı Televidiyası için. Siz bilan xayrlashish hamisha qiyin, lekin bilingki, biz global tarmoqda siz bilanmiz. Har soat, har daqiqa xabarlar, lavhalar, suhbatlar va maqolalar orqali fikr va mulohazalaringizni qiziqib o'qib boramiz. Oylangiz tinch va xotirjam bo'lsin, xabar bo'lsa hamisha xush xabar bo'lsin. Washingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imamova. Omon bo'ling.